No Mais Amigos, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Eusébio e o Grupo Cine Cinemas do Shopping Eusébio disponibilizou na manhã deste sábado uma sessão especial de cinema adaptado para pessoas com transtorno aspecto autista e suas famílias. A iniciativa surgiu de uma proposta da primeira dama de Eusébio, Marta Gonçalves, que acompanhou de perto o trabalho desenvolvido na manhã deste sábado com os autistas atendidos pelo equipamento da rede municipal. Essa é a culminância da participação do Eusébio na concretização de um projeto brasileiro. Acredito que ninguém no Brasil tem ainda transformado em realidade esse projeto. E nós aqui no Eusébio, pelo nosso pioneirismo, estamos mostrando que é possível ter uma sala para o autista, uma sessão por mês em todos os cinemas do Eusébio, aqui do Shopping Eusébio. Então, os autistas hoje, eles estão mostrando que tem como participar de um filme interagindo com as pessoas e produzindo mais para a vida deles e as nossas. Porque nós entendemos que tratando de formas diferentes, os diferentes, eles terão chances iguais na vida. E é isso que nós fazemos. Nós temos o setor de inclusão que tria, encaminha parte para o AI nas escolas regulares, parte para o NAMI e agora com o novo centro de reabilitação que está para ser inaugurado, teremos o melhor atendimento ao autista do Ceará, quer público, quer privado. Quem quiser o melhor centro de reabilitação do Eusébio. Na verdade, essa iniciativa foi feita pela primeira dama, né, a Marta Gonçalves, foi ela que surgiu essa ideia pela necessidade que ela viu em relação aos atendimentos aqui na, na rede municipal, dessa criança ter um momento de lazer, de cultura. Né? Então, a Marta, é, a Marta Gonçalves viu essa necessidade e entrou em contato com a rede municipal, com, a, com o shopping do Eusebio, juntamente com o Cine, né, para ver a possibilidade desses, dessas crianças realmente ter esse momento. E com o decorrer dos atendimentos da a rede municipal de terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, psicopedagogia que tem aqui no município, então a Marta viu a necessidade de ter essa extensão. E aí a gente entrou em contato, eu como terapeuta ocupacional, né, que, que trabalho também nessa área, a gente teve que adaptar um, alguns, alguns aspectos do, do cinema para que eles possam ter, ter um melhor acolhimento aqui dentro. Porque as, as crianças e as pessoas com espectro autista, elas têm algumas alterações sensoriais, visual, auditiva, e a gente sabe que, os, que o cinema tem o, o ambiente escuro, o som alto, o mais, mais evidente, e isso às vezes interfere e a criança não consegue se organizar né, para poder assistir o filme. Então a gente fez algumas adaptações aqui, né, de som, de, de luz, né, e até cheiro da, top, da própria pipoca, a gente tirou a, a, o, o, diminuiu a questão da, da manteiga, né, porque o uso da manteiga isso evidencia mais o cheiro, e não faz bem nem para a saúde, nem muito menos para por conta da, do, do olfato, que é muito forte. Então, a gente fez a pipoca antes, para não ter um cheiro mais forte, evidente. Então, assim, foram assim, várias adaptações que influenciam realmente e que e promovem um melhor acolhimento para essas crianças, para essas pessoas com espectro autista. Os funcionários do shopping, né, que são responsáveis pelas salas de cinema, eles passaram por algum treinamento, alguma orientação? Fizemos também isso. A prefeitura, eu estive, estive aqui há alguns dias para orientar realmente como é que seria, como é que é a organização. As próprias crianças também tiveram um, prepara um, 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 um preparatório para isso. A gente fez, fizemos uma rotina né, de ir ao shopping com figuras, porque nós como terapeutas ocupacionais trabalhamos com rotina adaptada. Então é necessário é, 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 eles saberem o que vai acontecer. Né? Então foi feito todo um trabalho, tanto com os funcionários, com as crianças e com o espaço também.